بسم الله الرحمن الرحیم سید از غرم د سیړنې میتودولوژي په کورس کې په نننۍ موضوع کې په دولسم درس باندې بحث لرو په نننۍ درس کې هغه لوی موضوعګانې چې ور باندې غواړم بحث وکړم په سیړنې کې د ناسمې موضوعګانې او ستونزې دي یعنې څنګه چې په تحقیق کې د یوې ښې موضوع انتخاب خپل ارزښت لري څنګه کولی شو چې یوه ښه موضوع چې نه اوسېږي د څېړنې لپاره انتخاب یې نه کوو دویمه موضوع چې نن ورباندې بحث کوو د موضوع ټاکلو وسیلې دي هغه کومې وسیلې دي چې د موضوع ټاکلو لپاره د ارزښت وړ دي او د استفادې وړ دي د موضوع عنوان ټاکنه ده یعنې سلیکشن آف ټایټل ټاپک د ښې عنوان ځانګړنې دي فیچر آف ا ګوډ ټایټل همدارنګه ناسم عنوانونه دي او په پای کې په څېړنې کې د تحلیل او تفسیر ګټې په دغو لویو موضوعاتو باندې بحث لرو په هر بحث باندې به تاسو ته کافي معلومات درکو په څېړنه کې ناسمې موضوعګانې او ستونزې په تحقیق کې ریسرچ کې د موضوع انتخاب د کار په کولو کې یوه اساسي علمي او اکاډمیکه مسئله ده او د موضوع په انتخاب کې باید له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي ښه موضوع د ښې څېړنې نمایندګي کوي او همدا ښه موضوع ده چې یوه ښه لاسته راوړنه او یوه ښه فرضیه پرې اثبات ته رسېدلی شي لکه څنګه چې په څېړنیزو علمي تحقیقاتي کارونو کې هره موضوع هره برخه خپلې ښېګڼې لري کله کله ځینې برخې همدارنګه ځینې موضوعات منفي نقطې هم لري چې باید د منفي او هغه نقطو نه چې د موضوع د ښه پرمخ وړلو کې ستونزې پیدا کوي باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ورنه استفاده باید ونه شي نو په څېړنې کې ناسمې موضوعګانې دا هغه موضوعګانې دي چې محقق یې نشي کولی چې ښه اثبات ته ورسوي او یوه ښه مثبته لاسته راوړنه او نتیجه به یې دی ونه لري او ستونزې به په تحقیق کې دا وي چې محقق به بې لارې روان وي محقق نتیجه به مثبته نه وي او محقق به په خپلو علمي کارونو کې خوشاله نه وي دی نشي کولی چې که موضوع یې د ده په خپله خوښه نه وي دی نشي کولی چې ټولنې ته یو ارزښتمن د موضوع او د هدف نه ډکه موضوع چې د ټولنې په ارزښت کې همدارنګه د ټولنې په بهبود کې همدارنګه د انسانانو د نیکبختۍ او خوشبختۍ لپاره دی یوه ښه لاسته راوړنه ولري نو د موضوع انتخاب د ښې موضوع ځانګړنې باندې مو په نورو خپرونو کې بحث کړی وو همدارنګه اوس هغو خبرو باندې خبرې کوو چې کم موارد دي چې په ناسمو موضوعګانو کې راتللی شي اولا مهمه خبره چې غواړم اور باندې بحث وکړم هغه د تکرار خبره ده په څېړنیزې موضوع کې باید ډېر کوشش وشي چې یوه نوې له ابتکار ډکه موضوع انتخاب شي داسې موضوع انتخاب شي چې هغه د ټولنې لپاره ارزښت ولري او د ټولنې لومړنۍ ضروریاتو کې حساب شي نو ډېر باید کوشش وشي چې تکراري موضوع انتخاب نه شي یعنې په موضوعګانو کې د موضوعګانو په انتخاب کې یوه لویه ستونزه به د تکراري موضوع انتخاب وي که چیرې یو موضوع تکراري هم انتخاب شي خو محقق د یو نوې دید نوې زاویې په نظر کې نیولو سره خپل کار پیل کړي او پای ته یې ورسوي همدغه تکراري موضوع هم یو نوی والی پکې پیدا کېدلی شي خو که چیرې د محقق همدارنګه د څېړونکي هغه علمي توانمندي کمه وي او همدارنګه د تحقیق د لارو چارو سره بلدتیا ونه لري او دی یو داسې موضوع انتخاب کې چې د دې نه مخکې په دې موضوع باندې سو سو ځل کار شوی وي نو دغه سو موضوعات په څېړنیزو تحقیقاتي کارونو کې د ته ناسمې موضوع ویلی شو همدارنګه ښه موضوع نه شو ویلی بله مهمه خبره چې د په څېړنې کې د ناسمې موضوعګانو تر عنوان لاندې راتللی شي هغه د علمي حدودو نامعلوموالی دی په تېرو خپرونو او درسونو کې مو په دې خبرې باندې بحث وکړ چې په موضوع کې زماني حدود ټاکل او همدارنګه علمي حدود ټاکل دا یوه مهمه موضوع ده کله چې موضوع ټاکل کېږي باید ډېر کوشش چې محقق او څېړونکی د ځان لپاره زمان هم محدود کړي او منسپانګه یې هم محدود کړي دا چې په پوهنتونونو کې محصلین مونوګراف لیکي د مونوګراف لپاره کم وخت دی نو باید زمانی حدود د مونوګراف محصل معلوم کی او همدارنګه د منسپانګې له مخې چې مونوګراف څومره علمي قوت باید ولري او محصل کوم علمي قوت لري نو د علمي حدودو نامعلوموالی هم د یوې موضوع په ستونزمنو مسایلو کې راځي یعنې که موضوع معلومه نه وي حدود معلوم نه وي علمي حدود معلوم نه وي یعنې معنوي حدود معلوم نه وي یو موضوع محصل انتخابوي خو دا موضوع 
په معنوي لحاظ باندې ډیر قوت ته اړتیا لري معنوي او مادي امکانات ته ضرورت لري خو محصل دا معنوي امکانات نه لري نو د داسې موضوع انتخاب حتمي خبره ده چې ځینې ستونزې پیدا کوي یعنی علمي حدود و معلوموالی دا د تحقیق په خو موضوعګانو کې راتللی شي او نامعلوموالی په ناسمو موضوعګانو کې راتللی شي که د موضوع حدود نه وي معلوم مونوګراف محصل لیکي او دا به پنځه زره مخور لیکلو ته ضرورت لري نو دا خپله د حدود و نامعلوموالی دی یا د منسپانګې له مخې ځینې داسې موضوعات چې محصل یې نشي کولی شي ښه یې پای ته ورسوي بله مهمه خبره په ژوندیو کسانو باندې څېړنه کول هم په ناسمو موضوعګانو کې کله کله راتلی شي ځکه انسان په تحول کې دی انسان د تاریخي جغرافیوي او همدارنګه اقتصادي سیاسي ټولنیز او د ریسی او ارواپوهنیزو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره د وخت او زمان په تېرېدلو سره د ده په خوی او عاداتو کې او همدارنګه د ده په کړو وړو کې تغییرات راځي دغه تغییرات چې په انسان باندې راځي کله چې په دې باندې څېړنه کېږي په دغه کس په ژوندي کس باندې څېړنه کول په یو وخت کې یوه نتیجه ورکولی شي او په بل وخت کې بله نتیجه ورکولی شي یعنې ځینې انسانان دي چې په یو حالات نه پاتې کېږي نو دا چې انسانان په یو حالات نه پاتې کېږي د دوی خوی او عادت هم په یو حالات نه پاتې کېږي د دوی افکار د وخت او زمان په تېرېدلو سره تغییر او تبدیلېدلی شي نو په ژوندیو کسانو باندې څېړنه کول هم کله کله ځینې ستونزې پیدا کوي چې باید په ژوندیو کسانو څېړنه ونه شي بله مهمه خبره د موادو نشتوالی دی که چېرې داسې موضوع انتخاب شي چې په موضوع په هکله مواد نه وي ماخذونه نه وي نو محقق به د ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي نو څېړونکی باید ډېر کوشش وکړي چې داسې موضوع انتخاب کړي چې د موضوع په هکله د ده سره او یا په همدې شان په ټولنه کې مواد موجود وي د موادو ډېروالی څېړونکي ته همدارنګه د څېړونکي کارونو ته یوه لار جوړوي او دی کولی شي چې خپل کارونه په خشان باندې پای ته ورسوي یعنې په تحقیق کې د ماخذونو استفاده کول یو اساسي خبره ده خو چې ماخذ موجود نه وي څېړنه خه پرمخ وړلی نه شي نو مواد باید موجود وي د ناسمې موضوعاتو په برخه کې هغه موضوع چې د دولت او چاپلوسۍ لپاره لیکل کیږي کله کله ځینې موضوعات د پیسو لپاره لیکل کیږي یا د مثال په ډول باندې په یو چا باندې څېړنه او تحقیق کیږي چې هغه یې مستحق نه اوسېږي د چاپلوسۍ په شکل باندې کیږي نو د داسې موضوعاتو نه باید هم څېړونکی محقق په داسې موضوعاتو څېړنه ونه کړي او دی کوشش وکړي چې د مال او دولت او موقف او د چاپلوسۍ لپاره څېړنه ونه کړي چې دا هم په ناسمو موضوعاتو کې راتللی شي د معنوي امکاناتو نشتون که چېرې موضوع انتخابېږي او د موضوع د منسپانګې محتوا او پیغام په نظر کې نیولو سره محقق د موضوع اړوند علمي صلاحیت خو نه لري د داسې موضوع انتخاب هم ستونزې پیدا کوي او محقق باید کوشش وکړي چې هغه موضوع چې د ده د علمي سطحې نه لوړ وي دی په هغه موضوع باندې علمي صلاحیت او قوت ونه لري داسې موضوع انتخاب نه کیږي د مادي امکاناتو نشتون ځینې موضوعات دي چې کله چې موضوع انتخاب شي کېدای شي چې څېړونکی ځینې مسافرتونو ته اړتیا پیدا کړي محقق باید د موضوع اړوند ځینې مراکې وکړي او هغه کسان امکان لري چې په ځینو نورو ملکونو کې وي یا یوه موضوع ده موضوع انتخاب شوه د موضوع اړوند په سلګونو کتابونو ته اړتیا ده خو دا کتابونه نه دي موجود یا ځینې نور موارد هغه موارد چې د مادي امکاناتو سره اړیکې لري او دغه مادي امکانات د محقق سره نه وي نو په داسې موضوع کار کول هم ځینې ستونزې پیدا کوي او په ناسمو موضوعاتو کې راتللی شي د مثال په ډول باندې که څوک د ځینو پوهانو په کلیاتو باندې کار کوي یعنې د شعر په هغه مجموعو باندې کار کوي او دغه مجموعې په مختلفو ملکونو کې د ده قلمي نسخې موجودې وي دی مجبور دی چې ټولو ملکونو ته لاړ شي او هغه قلمي نسخې ترلاسه کړي او کار وکړي که چیرې دی دا امکانات ونه لري نو داسې موضوع دی نه انتخابي وي ځکه داسې موضوعات هم ځینې ستونزې پیدا کوي چې په ناسمو موضوعاتو کې راتللی شي بله موضوع مو د موضوع ټاکلو وسیلې دي هغه کومې وسیلې دي چې د یوې ښې موضوع د انتخاب په برخه کې د محقق سره مرسته کولی شي اوله مهمه خبره شخصي معلومات او تجربه ده محقق باید معلومات ولري د باید ډېر آثار ولولي د باید ډېر کتابونه لوستي وي همدغه ډېرو کتابونو لوستل دي ډېر معلومات دي همدارنګه د ده خپل انتقادي تفکر د ده فکر د ده د فکر تولید د دې لامل کېږي چې دی کولی شي چې یوه ښه موضوع پیدا کړي یو ښه موضوع انتخاب کړي نو د موضوع ټاکلو په برخه کې یوه ډېره ښه وسیله د محقق تجربه ده 
د چې سومره په خوا علمي کارونه کړي دي که چیرې محقق په یو موضوع باندې غواړي کار وکړي او په دې موضوع باندې د مخکې مقالې لیکلې وي آثار یې لیکلې وي او همدارنګه د ځینو نورو مختلفو لیکوالو آثار یې لوستي وي همدغه لوستل او د ده خپل علمي کار د دې نتیجې ته رسېدلی شي چې دی یو ښه موضوع انتخاب کړي نو د موضوع ټاکلو په وسایلو کې د محقق شخصي معلومات او تجربه اساسي رول لري له نورو پوهانو سره خبرې او مذاکرې کله کله داسې هم کېدلی شي چې محقق د نورو پوهانو سره کینې او پاسېږي د دوی سره خبرې کوي همدارنګه د دوی مشورې اخلي د دغو مشورو نه او د دوی د خبرو نه هم کېدای شي چې کله کله ځینې داسې خبرې په ارادي او غیر ارادي ډول باندې محقق ذهن واخلي چې دی د هغه د خبرو نه یوې نتیجې ته ورسېږي او موضوع انتخاب کړي یعنې د موضوع د انتخاب په برخه کې چې کله د پوهانو سره سړی خبرې کوي دا هم کېدای شي چې محقق د بل څېړونکي نه په یوې موضوع کې پوښتنه وکړي همدارنګه د یوې ستونزې په هکله چې دی له دې ورسره مشوره وکړي او همدغه مشورې نه چې د هغه دې ته ورکوي دی د نتیجې ته ورسېږي چې یو موضوع انتخاب کوي او یو موضوع انتخابولی وشي یعنې د خبرو او مذاکرو نه هم کله کله د نورو پوهانو د خبرو نه هم یو نتیجې ته سړی رسېدلی شي غور او فکر هم په تحقیقاتي موضوعګانو انتخاب کې اساسي مسئله ده فکر د همدې لامل کېږي چې محقق یو ښه موضوع انتخاب کړي یعنې یو د فکر کول دي بل همدارنګه د فکر ترتیب او تنظیمول دي بل د فکر وړاندې کول دي د لومړي ځل لپاره چې موضوع پیدا کېږي محقق باید دقیق وي غور وکړي فکر وکړي په هرې ټولنې کې زخته ډېرې ستونزې دي او د دغو ستونزو د حل لپاره چې کله محقق فکر کوي او په فکر کې ډوبېږي حتمي خبره ده چې دی د موضوعاتو سره مخامخ کېږي او کولی شي چې موضوعات پیدا کړي او دا یو ورځنې استفاده وکړي نو غور فکر کول د محقق لپاره مهمه مسئله ده یعنې که یو څېړونکی څومره آثار لولي او د دې آثارو د لوستلو په تناسب باندې د ده فکر باید د هغه نه هم زیات وي یعنې لوستل او همدارنګه لوستل لیکل او د فکر کولو ترمنځ باید یو توازن موجود وي چې څومره آثار ولولم په مقابل کې بیا زه څومره لیکل وکړم او څومره فکر وکړم نو دغه فکر کول د دې زمینه سازي کوي چې محقق دی یو ښه موضوع انتخاب کوي او د یوې ښې موضوع د ټاکلو په وسیلو کې خپله د انسان فکر یوه اساسي مسئله ده او یو رول لري د موضوع ټاکلو په وسایلو کې تلویزیوني پروګرامونو لیدل هم خپل ارزښت لري کله کله د علمي خپرونو لیدل همدارنګه د تلویزیوني د ځینو پروګرامونو لیدل د دې باعث کېږي چې تا ته یو فکر پیدا کېږي او کولی شي چې یو موضوع د همدغو تلویزیوني پروګرامونو په هکله چې ته یې ګورې انتخاب کې او د دې لامل شي چې ته یو ښه موضوع ولیکې او پیدا یې د هر ډول کتابونو لوستل علوم یو بل سره اړیکې لري که چیرې د فلسفې په برخه کې څېړونکی غواړي چې یو موضوع انتخاب کړي او یو موضوع پیدا کړي حتمي خبره ده چې فلسفه د انسان پېژندنې ټولن پېژندنې ادبیاتو او همدارنګه ارواپوهنې ځینې نورو علومو سره اړیکې لري نو کله کله داسې هم کېږي چې د تخصص برخه د یو چا د ارواپوهنې وي خو د ادبیاتو د کتابونو د لوستلو په برخه کې د داسې موضوع سره مخامخ شي چې د ته د فکر کولو په ذریعه باندې د یوې ښې موضوع د انتخاب شرایط برابر کړي نو دا هم کېدلی شي چې کله کله د موضوع د انتخاب په برخه کې د نورو علومو مطالعه تا ته دا لاره برابر کړي چې ته یو ښه موضوع انتخاب کړي نو علوم یو بل سره اړیکې لري او د دې علومو لوستل د همدې باعث کېږي چې ته یوه ښه لیکنه وکړې او یوه ښه موضوع انتخاب کړې او د یوې ښې موضوع نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړې لیکچرونو او درسونو ته کېناستل هم د دې باعث کېږي چې ته د موضوع ښه موضوع پیدا کړې او انتخاب کړې کله کله ځینو درسونو ته کېناستل ځینې سیمینارونو ته تګ د ځینو پوهانو سره ناسته او د ځینو عالمانو خبرې اورېدل په تلویزیونونو کې په راډیوګانو کې په مستقیم ډول باندې د دې باعث هم کېدلی شي چې ته یوه ښه موضوع پیدا کړې او پرې څېړنه وکړې د موضوع عنوان ټاکنه سلیکشن آف ټیټل ټاپک عنوان په تحقیق کې په څېړنه کې د داسې حیثیت لري لکه د ټول کتاب نمایندګي چې په عنوان کې موجوده وي یعنې عنوان باید داسې انتخاب شي چې رسا ساده عام فهمه وي او لوستونکی د عنوان د لوستلو سره دی د منسپانګې نه باخبره شي 
د تحقیقاتي او تخلیقاتي آثارو د عنوانونو یو توپیر په همدې کې دی چې د څېړنې عنوان باید د منسپانګې سره علمي او معنوي اړیکه ولري او د عنوان کې باید د منسپانګې کلیدي توکي موجود وي خو په پنځونو کې بیا عنوانونه په عنوانونو کې لفظي او معنوي صنایعو نه استفاده کیږي او د عنوان نه نشو کولی چې د منسپانګې نه معلومات پیدا کړو عنوانونه باید جذاب وي ځینې داسې تحقیقاتي اثار شته چې کله ورته عنوان انتخاب شي د دې عنوان د کتلو سره لوستونکی دې ته واداره کیږي چې کتاب له پیله تر پایه پورې ولولي او کتاب واخلي نو جذابیت په عنوان کې د ډېرو الفاظو نه راوړل او عنوان باید د منسپانګې سره د فصلونو سره د لویو عنوانونو سره د کوچنیو عنوانونو سره علمي رابطه ولري دا خبرې د عنوانونو لپاره ډېره مهمه ده او په څېړنه کې د تحقیق د لارو چارو سره چې کله محقق بلد وي دی کولی شي چې یوه نوې موضوع انتخاب کړي د ده لپاره یوه ښه فرضیه ترتیب تنظیم کړي یو ښکلی عنوان چې د ټولې منسپانګې سره علمي رابطه ولري دا ورته انتخ... داسې عنوان غوره کړي او انتخاب کړي په عمومي ډول باندې په څېړنه کې دوه ډوله عنوانونه دي یو هغه عنوانونه دي چې مونږ ورته ښه عنوانونه ویلی شو ښه عنوان هغه عنوان ته ویل کېږي چې د منسپانګې سره علمي اړیکه ولري د فصلونو سره یې ولري په فصلونو کې د ټولو سرلیکونو سره یې ولري د اصلي موضوع نه د پیل کمې خبرې چې دي د مثال په ډول باندې پیلیزه سریزه د سریزې ټولې توکي همدارنګه کلیدي توکي په پای کې مناقشه وروستۍ نتیجه ګیري وړاندیزونه پایله ماخذونه د دې سره باید علمي اړیکې ولري نو عنوان د ټول کتاب نمایندګي کوي د ټول کتاب لپاره اساسي او مهمه موضوع ده او هم یوازې کتاب نه د مقالې لیکنې لپاره د تیزس لیکنې لپاره همدارنګه د ډیزرټیشن لیکنې لپاره د دې ټولو لپاره عنوانونه انتخاب د تحقیق یو له مهمترینو کارونو ځینې دی چې باید ښه عنوان ورته انتخاب شي د څېړنې په څېړنیزو اثارو کې او په څېړنې کې سم عنوان د هغه عنوان دی چې ساده وي عام فهمه وي روان وي همدارنګه نامانوس او مبهم کلمات پکې کم وي او سو اړخیز نه وي او د لوستلو سره باید لوستونکی په دې خبرې پوه شي چې د کتاب منسپانګه کمې خبرې لري بله مهمه خبره په عنوانونو کې د څېړنیز ناسم عنوانونه دي دا هغه عنوانونو ته ویل کېږي چې که چیرې د یوې موضوع حدود پکې نه وي ټاکل شوي عنوان داسې ټاکل شوی وي چې هغه کتاب باید زرو مخونو لیکلو ته اړتیا ولري خو کتاب د مثال په ډول باندې په دیرشو پنځوسو مخونو کې لیکل کیږي یا د مثال په ډول باندې علمي حدود نه وي ټاکل شوي ځینې داسې عنوانونه شته چې عنوان ټاکل شوی دی او د منسپانګې له مخې ډېر قوت ته اړتیا لري خو محقق یې نشي کولی چې هغه حق یې ورته ادا کړي یا ځینې اوږده کلمات پکې راغلي وي مبهموالی ولري ساده او عام فهمه نه وي د منسپانګې سره علمي اړیکه ونه لري او ځینې نورې ستونزې ولري چې دا په څېړنه کې ناسمو عنوانونو تر عنوان لاندې راځي د ښه عنوان ځانګړنې فیچر آف ا ګوډ ټایټلز په څېړنه کې د موضوع ځانګړتیاوې او د محقق ځانګړتیاوې په دې باندې هم بحث وکړو او همدارنګه ښه عنوان هم باید ځینې خصوصیات ولري اول ځانګړنه یې چې د ښه عنوان لپاره اړین دي هغه ساده والی او عام فهم والی دی محقق باید داسې عنوان انتخاب کړي چې عنوان ساده وي د ساده نه هدف دا شی نه دی چې په داسې شکل باندې وي چې د مثال په ډول باندې ډېر ساده الفاظ پکې راغلي وي ساده نه هدف دا شی دی چې ټول خلک پرې پوه شي عام فهمه وي عام فهم والی او د ساده والی تر عنوان لاندې چې کمې خبرې راځي دا څو بودونه درلودلی شي د مثال په ډول باندې څېړونکی باید داسې عنوان انتخاب کړي چې کله یې لوستونکي عنوان ولولي باید د پوښې شي په کتاب کې د کومو خبرو یادونه شوې ده دویمه مهمه خبره چې د یو ښه عنوان لپاره اړینه ده د اصلي موضوع نمایندګي عنوان د اصل موضوع نمایندګي کوي نو ډېر کوشش پیدا شي چې داسې عنوان انتخاب شي چې د اصلي موضوع سره علمي اړیکې ولري د فصلونو سره علمي رابطه ولري همدارنګه په فصلونو کې د هر کوچني او لوی سرلیک سره علمي رابطه ولري او په عنوان کې باید ځینې کلیدي توکي موجود وي چې د همدغه کلیدي توکو په نظر کې نیولو سره په ټولې منسپانګې کې ورباندې بحث شوی وي نو عنوان د اصلي موضوع د یو نماینده په ډول باندې باید 
بهترین او خینوان انتخاب شي بلا مهم زنګړنه د اوګدوال او لویوال دی کله چې عنوان انتخابی گی سیرون که باید پویشی پا دی بانده چه زما موضوع د زمانی او د محتوی حدودو په نظر کنی ولو سرا کم دول موضوع ده زه تیزست لیکم کم اونگراف لیکم زه کتاب لیکم کم اقال لیکم یعنی د دغو موضوعاتو تقسیم بندی او په دغو خبرو بانده پو هدل د دی لامل کی گی چه ستا د عنوان حدود معلوم وی چې زما عنوان په څو مخونو کې پای ته رسېږي نو ډېر اوږد او لوی عنوانونه دا د څېړنې د فورم په نظر کې نیولو سره که چېرې عنوان د فورم سره علمي رابطه او اړیکه ونه لري ستونزې پیدا کوي نو ښه عنوان یوه مهمه ځانګړنه دا شی ده چې د څېړنې جوړښت په نظر کې ونیول شي او د جوړښت په نظر کې نیولو سره د دې لپاره عنوان انتخاب شي لنډوالی کوچنی والی په ښه عنوان کې باید بیا هم د دې خبرې یادونه ضروري ده چې زه یې وکړم د عامو خاصو جوړښتونو او فورمونو په نظر کې نیولو سره باید عنوان انتخاب شي مونوګراف لپاره کوچنی عنوان تیزس لپاره نسبتا لوی عنوان ډیزرټیشن لپاره لاغې نه لوی عنوان د مقالې لپاره باید یو کوچنی عنوان انتخاب شي ځکه څو مخونو کې لیکل کېږي کتاب چې امکان لري چې سو سو ټوکونه ولري هغې ته امکان لري چې لوی عنوان انتخاب شي نو د ښې عنوان یوه مهمترینه ځانګړتیا همدا ده چې لوی والی یې باید هم په نظر کې ونیول شي یعنې د ساختماني جوړښت په نظر کې نیولو سره عنوان ټاکنه تیزس لپاره لوی عنوان مقالې لپاره کوچنی عنوان کوچنی والی یې باید هم په نظر کې ونیول شي د مقالې لپاره کوچنی عنوان د کتاب لپاره لوی عنوان چې دا د یو ښه عنوان په ځانګړتیاوو کې راځي بله مهمه خبره نوی والی دی د موضوع نوی والی د فرضیې نوی والی د خاکې د جوړښت نوی والی همدارنګه د عنوان نوی والی په ټولو علمي او تحقیقاتي کارونو کې او همدارنګه په پنځونو کې ابتکار نوښت نوی والی دا یو له هغو مسایلو ځینې دی چې څېړنې ته قوت ورکوي او څېړنې ته صلاحیت ورکوي او څېړونکي ته ترین پاتې والی ورکوي د ناسمو عنوانونو ځانګړنې ناسم عنوانونه مخکې مې یادونه وکړه هغه عنوانونه دي چې ځینې ستونزو پر اساس باندې ورته ناسم عنوان ویلی شو چې په هغو کې یوه ستونزه یې اوږدوالی ډېر کوشش باید وشي شي په عنوانونو کې بې ځایه الفاظ بې معنا الفاظ رانه وړل شي که چیرې د الفاظو په کموالي سره عنوان ته تاوان نه رسېږي نو باید لفظونه او کلمې ورنه کمې شي او که چیرې تاوان رسېږي نو بیا پروا نه کوي که چیرې عنوان لوی هم اوسېږي یعنې يعني ډېر اوږد عنوان چې بې معنا کلمات پکې وي دا په ناسمو عنوانونو کې راتللی شي که چیرې یو عنوان د منځپانګې سره علمي اړیکه ونه لري د فصلونو سره یې ونه لري همدارنګه د فصلونو د لویو او کوچنیو سرلیکونو سره یې ونه لري دا هم په ناسمو عنوانونو کې راځي یعنې يعني که چیرې په یو عنوان کې هغه کلیدي او اساسي توکي چې په ټولې منځپانګې کې ورباندې بحث شوی وي او په عنوان کې نه وي دا هم ښه عنوان نه دی مبهموالی بله موضوع ده که چیرې په یو عنوان کې مبهموالی وي لوستونکی پرې پوه نه شي چې عنوان اثر منځپانګه به چې وي د عنوان نه هدف څه شی دی او عنوان به د عنوان په نظر کې نیولو سره په منځپانګې کې به په کمې موضوع باندې بحث شوی وي دغه مبهموالی هم کله کله په څېړنې کې د څېړنې په عنوان کې ستونزې پیدا کوي چې دغه سو عنوانونو ته هم سم عنوان نه شو ویلی سو اړخیز والی کله کله ځینې عنوانونه سو بودي وي سو اړخیز وي لوستونکی چې کله عنوان ته متوجه شي دی به حیران پاتې شي چې دغه موضوع به په کم اړخ باندې تللی وي نو څېړونکی باید ډېر کوشش کې چې عنوان په داسې شکل باندې انتخاب کړي چې راستن په مستقیم ډول باندې اصل موضوع نه پکې بحث شوی وي او د اصل موضوع نمایندګي وکړي داسې عنوان نه وي چې څېړونکی په تشویش کې واچوي څېړونکی مذبذب شي او همدارنګه ځینې نور څېړونکي په دې فکر کښې شي چې دا عنوان به د کم ډول منځپانګې نه استفاده کوي یا لوستونکی په دې باندې پوه نه شي چې د ده موضوع همدارنګه د څېړونکي موضوع په کمې په کمه برخه باندې بحث لري عنوان باید پیچلی نه وي نامانوس کلمات هغه کلمات چې درانده وي هغه کلمات چې اوس په ژبې کې موجود نه وي یا هغه کلمات چې عام فهمه نه وي او عام ولس ورنه معلومات ډېر ونه لري کوشش باید وشي چې د داسې کلمو نه استفاده ونه شي نو پیچلي 
کلمات و راول پو انوانونو که چه مادل پا پختو جبه که آسان موجود وی دا هم خ عمل نده پا سیدن که دا تحلیل و تفسیر گتی تحلیل و تفسیر سیدن تا قوت ورکی سیدن که تا یو صلاحیت تا کار کول ورکی چه گتی دیری دی چه دا گتو یادوانه یکم اول مهم خبره دستون زو خوده نده کلا چه خ تحلیل و تفسیر روشی پا موضوع که دستون زو خوده نکیده لیشی هاگا ستون زی چه موجودی دیده هاگا یادوه نکیده لیشی بلا مهمه خبره ده تحلیل و ده تفسیر پا گتو پا برخه که ده سیدن پایل و لاستا راوڑن دی کلا چه پا سیدن که تحلیل و تفسیر قوی وی پایل بای مزبط وی پایل بای خنی تیجه طولن تا وڑان دی کهی نو لستون که چه کلا ده موضوع پایل وڑی تر لاسه کی هاگا پایلا که مزبط وی و پا خشان دا واقعیتون و ترمانز آڑی کی خکاره که بی واقعیتون و ترمانز چی کمی آڑی که دی علمی آڑی که او هم دارنگا کلا کلا جینی توپیرون نه حقا دا تحلیل و تفسیر پا واسطا بانده بیانه دلی شده مثال پا روال بانده پا پرتلیز سیرنه که که دو دو و کسان و پا پرتوالی و توپیرون بانده بحث کی گی دلتا دا تحلیل و تفسیر قوات ده چه موضوع خیر آیا کوله شی د سیړنې ارزښت ټاکنه هم د تحلیل او تفسیر پورې اړه لري ځینې داسې اثار شته چې تحلیل او تفسیر کمزور دی سیړنې قوات هم یو څه کمزور دی خو که چیرې تحلیل او تفسیر پیاوړی وي سیړنیز کارونه به هم پیاوړي وي لیکنې ته قوت ورکول او روح ورکول هم د تحلیل او تفسیر په واسطه باندې کېدلی شي یعنې ځینې لیکنې یو ډول ښکلا لري یو ډول قوت لري هم دارنگه دی لیکنی صلاحیت و که موجود بیشه دا طول دا تحلیل و تفسیر پو واسطه بانده که دلیشی زما موضوع پا هم دی زای بانده پای تا ورسی دلا دا دو لسم درس نه پا دیار لسم درس که بیا هم غوارم چه تاس سراو سیگم تاس و دا اللہ تلا پا لوی زاد بانده سپارم دا اللہ پا من